എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഫുഡ് കോർട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ഫലൂദയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫലൂദ കഴിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വലിയ പാടൊന്നും ഇല്ല ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാവും കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന അതേ ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയോട് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് പാലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ടെടുക്കാം പാലൊക്കെ തിളച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായി തണുപ്പിച്ചിട്ടെടുക്കണം ഫലൂടെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ സാധനങ്ങളും നന്നായി തണുപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം പാൽ തിളച്ചിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫലൂഡ സേവ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെർമസലിയാണ് അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്ന സേമിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണെങ്കിൽ മതി ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ അതൊരു കാൽ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സേമിയ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചിട്ടെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചിട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സേമിയയ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ സേമിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതാ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നേരിയ സേമിയ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ആപ്പിളും മുന്തിരിയും മാങ്ങയും എല്ലാം ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നമ്മളൊരു മിക്സഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഫലൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണെങ്കിലും എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കൂടെ കിട്ടും ആ ഫ്രൂട്ട്സിന് അപ്പോൾ നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായി തണുപ്പിച്ചിട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അടച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സബ്ജ സീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബീസിൽ സീഡ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഫലൂഡയിൽ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അര മണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ചാൽ മതി അതിനുള്ളിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇതാ അര മണിക്കൂറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സബ്ജ സീഡ്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതും നമുക്കിനി ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൽ നന്നായി തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പാൽ ഇതുപോലെ ചേർക്കുന്നതിനേക്കാളും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് റോസിറപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റോസിറപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ റോസിറപ്പ് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പാൽ നല്ല റോസ് മിൽക്ക് പോലെ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഫലൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ള ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ലെയറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് റോസിറപ്പ് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ റോസിറപ്പ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എങ്കിലും റോസിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ റോസിറപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലിത്തിരി റോസ് സെൻസും ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഫുഡ് കളറും കൂടി ഇട്ടാലും ഇതേപോലെ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഈ റോസിറപ്പ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഐസ്ക്രീം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം സബ്ജ
ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ക്യാഷ്യൂനട്ടോ ബദാമോ പിസ്തയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ആ കടിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഞാനെൻ്റെ കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂനട്ടും ബദാമും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സാധാരണ ഫലൂടയിൽ ജെല്ലിയൊക്കെ ഇടാറുണ്ട് അവർ അപ്പോൾ നമ്മളതിന് പകരമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഇടുന്നത് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി എല്ലായിടത്തും കിട്ടുമല്ലോ വാങ്ങാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ഫലൂടെ നല്ല റിച്ചാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വലിയ സ്കൂപ്പ് ഐസ്ക്രീമും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സാധാരണ വാനില ഫ്ലേവറിലുള്ള ഐസ്ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫ്ലേവർ വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഐസ്ക്രീം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫലൂടെ കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മുകളിൽ കുറച്ച് റോസറപ്പും കൂടെ കൊഴിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് മുകളിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് റോസറപ്പ് ഒഴിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് നട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫലൂടെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കാണാനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നട്ട്സും അതുപോലെ ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയും വെച്ചിട്ടാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഫലൂട നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ദാ ഫലൂടെ ഇവിടെ റെഡിയായി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫലൂടെയാണ് അപ്പം ഇത്ര ഉള്ളൂ നല്ല സിമ്പിളല്ലേ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും റോസറപ്പ് ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ആ റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ